সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আজকে একটা বিশেষ ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে চলে এসেছি আমাদের অনেক রিকোয়েস্ট আসে কমেন্টসে যে ভাই আমি আমেরিকা আসতে চাই পড়াশোনা করতে চাই বা কেউ এমনিতে আসতে চান থেক থাকতে চান তো যাই হোক স্বাভাবিক তো অনেক প্রশ্ন থাকে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর কিন্তু আমাদের পক্ষে এত প্রশ্ন আসে যে কমেন্টস করে এই উত্তরগুলো দেওয়া সম্ভব না আবার অনেক প্রশ্নের উত্তর কিন্তু একটু বড় বুঝিয়ে বলা ঠিক সম্ভব না তো সেজন্য ভাবলাম যে আমরা একটা ভিডিও বানাই এবং যথাসাধ্য আমরা চেষ্টা করব যে আপনাদের বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে আজকের ভিডিওর টাইটেল দেখে আপনারা বুঝতে পারছেন হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন আমরা মানে আমি আজকে কথা বলবো স্টাডি ইন আমেরিকা অর ইউএসএ পড়াশোনার জন্য কিভাবে আমেরিকা আসবেন এবং আমেরিকায় পড়াশোনা করা অবস্থায় কিভাবে কাজ করবেন এখানে আসার আগে কিন্তু আপনাদের বেশ কয়েকটা জিনিস কনসিডার করতে হবে যে আপনি যখন আসবেন তার আগে আপনাকে অবশ্যই প্রিপারেশান নিতে হবে যে কিসের উপরে আপনি পড়াশোনা করতে চান স্টাডিটা যে করবেন সেটা কোন সাবজেক্টে সেটা আগে নির্ধারণ করে ফেলেন তারপর আপনি কোন স্টেটে আসবেন কারণ এখানে বললাম পঞ্চাশটা স্টেট তো এক একটা স্টেটের আবহাওয়া এক একটা স্টেটের মানুষ এক একটা স্টেটে আপনার লিভিং এক্সপেন্স তারপরে কোন ইউনিভার্সিটিতে আসবেন ঠিক আছে তো ইউনিভার্সিটিতে কত কস্ট কত খরচ ওই স্টেটে থাকা খাওয়া এসব বিভিন্ন প্যারামিটার্স বলে বিভিন্ন প্যারামিটার্সগুলো বিভিন্ন জিনিসপত্রগুলো আপনাদেরকে চিন্তা করতে হবে তো আমার আবার রিডিং গ্লাস লাগে আর কি সো সো কনসিডার করবেন কোথায় আপনি পড়াশোনা করতে আসতে চান কোন স্টেটে কোন ইউনিভার্সিটিতে রাইট প্রিপেয়ার আপনি প্রিপারেশানটা নেবেন এখন অ্যাপ্লাই করার জন্য কারণ আপনি প্রথম জানলেন কোথায় আসবেন আপনি কি নিউইয়র্কে আসবেন নাকি টেক্সাসে আসবেন নাকি মিনেসোটে আসবেন তো ওই এরিয়াগুলোতে যে ইউনিভার্সিটিগুলো আছে সেগুলো আপনাকে খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে কিভাবে করবেন অনলাইন বা ইন্টারনেট সবচেয়ে ইজি এবং একমাত্র উপায় বাংলাদেশ থেকে আপনি ইন্টারনেটে যান এবং ইন্টারনেটে গুগল করেন আপনি বলবেন যে স্টাডি ইন আমেরিকা অর ইউএসএ অথবা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট রিকোয়ারমেন্ট ইন ইউনাইটেড স্টেটস ইউনিভার্সিটিস অ্যান্ড কলেজেস ভুরি ভুরি ইনফরমেশান পেয়ে যাবেন তো এখন আপনি ডিসিশান নেন যে কোন ইউনিভার্সিটিগুলোতে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন এখন অ্যাপ্লাই যে করবেন অ্যাপ্লাই করার জন্য কিন্তু আপনার কিছু কিছু ব্যাপার আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে তার মাঝে একটা হচ্ছে যে আপনি অ্যাপ্লিকেশান ফি দিয়ে অ্যাপ্লাই করবেন ওই ইউনিভার্সিটিগুলোতে এবং অ্যাপ্লাই করার জন্য কিন্তু আপনি ডিরেক্টলি ওদের ওয়েবসাইটে যে ওদের যে রিকোয়ারমেন্টগুলো আছে সেগুলো দেখে কি কি লাগবে সেটা দেখে আপনি অ্যাপ্লিকেশান করেন আমরা যেটা রিসার্চ করে বের করেছি এখন এক একটা অ্যাপ্লিকেশান এক একটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লিকেশান বিটুইন পঁচাত্তর ডলার থেকে একশো ডলারের মাঝে কোনোটা পঁচাত্তর কোনোটা আশি নব্বই কিছু কম বেশি এদিকে হতে পারে বাট মোটামুটি একটা অ্যাভারেজ সেভেন্টি ফাইভ টু হান্ড্রেড ডলার্স অ্যাপ্লিকেশান ফি তো আপনি এখন যেটা করবেন যে অ্যাপ্লিকেশান করবেন রাইট আন্ডার গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের জন্য মানে যেটাকে বলে যে ফোর ইয়ার্স ডিগ্রি অথবা আপনি মাস্টার্স প্রোগ্রাম যেটা টু ইয়ার্সের ডিগ্রি অথবা পিএইচডি প্রোগ্রাম আপনি মানে যে কোনো প্রোগ্রামের জন্য আসতে চান মানে আপনি কোনটার জন্য আসবেন সেটা তো অবশ্যই আপনার বাংলাদেশে অবশ্যই আপনার যদি মাস্টার্স করতে আসেন চার বছরের ডিগ্রি লাগবে আপনি যদি গ্র্যাজুয়েট আন্ডার গ্র্যাড যেটাকে বলে চার বছরের ডিগ্রি করতে আসেন তাহলে অবশ্যই আপনার টুয়েলভ গ্রেড বা বাংলাদেশে এখন আমরা যখন ছিলাম ইন্টারমিডিয়েট বা এ লেভেল ও লেভেল যেটাই বলেন বা ইংলিশ মিডিয়ামে আপনাদের এখন যেগুলো আছে সেই টুয়েলভ গ্রেড পর্যন্ত পড়াশোনা করে তারপরে অ্যাপ্লিকেশান করতে হবে ঠিক আছে এখন আপনি করলেন আমি বলবো আমরা যেটা মানে রিকমেন্ড করব তিনটা থেকে পাঁচটা ইউনিভার্সিটি বা কলেজে অ্যাপ্লিকেশান করবেন বেশি করার দরকার নেই তিনটা থেকে পাঁচটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লিকেশান করবেন যেটাতে আপনার ভাল লাগে লিভিং কস্ট দেখে বা টিউশন ফি 
যে কত খরচ প্রতি সেমিস্টারে সেগুলো দেখে আপনার যে যেটাতে আপনি খরচটা দিতে পারবেন ঠিক সেটা উপরে ভিত্তি করে তিনটে বা পাঁচটা হয়তো তার মধ্যে আপনি দুটো অ্যাডমিশান পেয়ে গেলেন অথবা কোনোটা পাঁচটাই পেলেন বা তিনটাই পেলেন সেখান থেকে আপনি পছন্দ করবেন কোনটায় আসবেন আচ্ছা অ্যাপ্লিকেশান তো করবেন একদিকে আরেকটা জিনিস করতে হবে রিকোয়ারমেন্টস যেটা আমি আগে বললাম যে শুধু অ্যাপ্লিকেশান করলে হবে না অ্যাপ্লিকেশনের সাথে কিছু কিছু রিকোয়ারমেন্টস যে রিকোয়ারমেন্টসগুলি বলে সেটাকে আপনাকে আবার পাঠাতে হবে সেগুলো বিভিন্ন পরীক্ষা আছে বিভিন্ন টেস্ট আছে সেই টেস্টের রিকোয়ারমেন্ট তো আমি একটা একটা করে বলছি অ্যাপ্লিকেশানের সাথে বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটিগুলোতে যে টেস্টগুলো চায় সেটা হচ্ছে এসিটি অথবা সিএটি অথবা জিআরই জি ম্যাট তো এসিটি সিএটি সাধারণত আন্ডার গ্রেড প্রোগ্রামের জন্য চায় আর জিআরই এবং জি ম্যাটগুলো সাধারণত মাস্টার্স প্রোগ্রাম বা পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য আপনাদের দিতে হবে এই টেস্টগুলো কিন্তু অবশ্যই দিতে হবে এবং টেস্টগুলোর একটা মিনিমাম রিক স্কোর আছে সেটা আপনাকে অ্যাচিভ করতে হবে আচ্ছা আপনি দিলেন এই টেস্টগুলো সাথে সাথে আপনাকে ইংলিশ প্রফেসিয়েন্সি টেস্টগুলো ইংলিশ প্রফেসিয়েন্সি টেস্ট বলতে আমি যেটা বোঝাচ্ছি তো টোয়েফেল আইএলটিএস আরেকটা টেস্ট আমি খুঁজে পেলাম পিটিই অথবা সি ওয়ান সাধারণত টোয়েফেল এবং আইইএলটিএস এটাই মোটামুটি আমি দেখি এখন অনেকে দিচ্ছে তো এই ইংলিশ প্রফেসিয়েন্সি টেস্টগুলি দিবেন আরেকটা জিনিস হচ্ছে ট্রান্সক্রিপ্ট মানে আপনি যে পড়াশোনা করেছেন সেটার যে গ্রেডগুলো বিভিন্ন সাবজেক্টের বা কোর্সের ওই গ্রেডগুলো আপনাকে এখানে জমা দিতে হবে ওই অ্যাপ্লিকেশনের সাথে রিকোয়ারমেন্টসগুলো তার মধ্যে একটা রিকোয়ারমেন্টস তো ওই গ্রেডগুলো অবশ্যই আপনি কি ইংলিশে বাংলাদেশে সিস্টেম আছে আমি যখন এসছি তেইশ বছর আগে যখন পড়াশোনা করতে এসছি আমার গ্রেডগুলো আমি ইউনিভার্সিটি থেকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করিয়ে নিয়ে এসছিলাম তারা করে দিয়েছে এখন যাই না আপনার খবর নেবেন কিভাবে করে আরেকটা ব্যাপার আপনাদের দেখতে হবে রেজুমি বা সিভি বাংলাদেশে সিভি বলে একটা রেজুমি তৈরি করবেন যেখানে আপনার যে ধরনের স্কিলগুলো আছে যে পড়াশোনা কবে করেছেন কখন করেছেন কৃষির উপরে করেছেন কোনো চাকরি বাকরি করলে সেটার এক্সপিরিয়েন্স আপনি দিয়ে একটা রেজুমি বা একটা সিভি বানাবেন তারপর আপনাকে বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটিতে একটা মোটিভেশন লেটার অথবা স্টেটমেন্ট অফ পারপাস বলে এটাকে আপনার কেন আপনি পড়াশোনায় এখানে আসতে চান কোন সাবজেক্টে আসবেন এবং কেন এই সাবজেক্টে আপনার প্রিয় কেন এটাতে পড়াশোনা করতে চান এটা একটা এসের মতন মানে রচনার মতন কয়েক পেজের একটা এসের মতন লিখবেন সেটা আপনি প্রিপেয়ার করে সেটাও রিকোয়ারমেন্টের মাঝে পড়ে মানে বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটিগুলো চায় তারপর আপনার লাগবে পাসপোর্ট পাসপোর্টটা লাগবে এই কারণে আমি বলছি কেন পাসপোর্ট তো আপনার একটা ভ্যালিড পাসপোর্ট লাগবে কারণ আপনি যখন অ্যাডমিশান পেয়ে যাবেন তখন আপনার এই দেশে আসতে হবে সেই জন্য আপনার পাসপোর্ট লাগবে তো এই তো গেল আপনার প্রথম স্টেপগুলো এখন চলুন আমরা জানি যে অ্যাপ্লিকেশানের ডেড লাইনগুলো সেটাও একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো সাধারণত আমরা যেটা পেয়েছি যে আন্ডার গ্রেড আন্ডার গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের জন্য মানে চার বছরের ডিগ্রির জন্য যারা আসে তাদের একটা অ্যাপ্লিকেশান ডেড লাইন একটা না দুটো এটা অনেকেই হয়তো জানেন না আর্লি অ্যাপ্লিকেশান ডেড লাইন আরেকটা হচ্ছে একেবারে নর্মাল বা রেগুলার ডেড লাইন তো আর্লি যে ডেড লাইন সেটা হচ্ছে আপনি এখানকার সেমিস্টারগুলো ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের জন্য কিন্তু ফলে শুরু হয় তার মানে অগাস্টের লাস্টের দিকে অথবা সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে সেটাই হচ্ছে ফল সেশন তো আপনি যদি আর্লি করতে চান তার মানে এখন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু দু হাজার বাইশ সাল দুই হাজার তেইশ সালে যদি আপনি আসতে চান তাহলে দু হাজার বাইশের অক্টোবর এবং নভেম্বর বিটুইন অক্টোবর এবং নভেম্বরের মধ্যে আগের বছর যে বছর আসবেন তার আগের বছর অক্টোবর নভেম্বরের মাঝে অ্যাপ্লিকেশান এবং ওই রেকোয়ারমেন্টসগুলি আপনি পাঠিয়ে দেবেন পাঠিয়ে দেওয়ার পরে তারপরের বছরের জন্য আপনার অ্যাডমিশান হবে এটাকে বলে আর্লি ডেডলাইন আরেকটা ডেড লাইন যেটা আপনি যদি এটা না হয় এত আগে থেকে আপনি যদি ডিসিশান নিতে না পারেন হতে পারে রেগুলার যে সেশন বা রেগুলার যে টাইম লাইন সেটা হচ্ছে 
যে যে বছর আসবেন মানে দু হাজার তেইশে যদি আসেন বা দু হাজার বাইশে আসেন যে বছর আসবেন সেই বছর এটা বোধ হয় খুব সম্ভবত ফেব্রুয়ারি হ্যাঁ ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ এই সময়ের মাঝে তার মানে আপনি যদি এখন হচ্ছে ফেব্রুয়ারি মাস এখনই রাইট টাইম যে ফেব্রুয়ারি মার্চের মাঝে আপনি যদি অগাস্টের বা সেপ্টেম্বরের এই সেশনটা ফল সেশনটা ধরতে চান সেটা এখন সময় আছে এখন করে দিতে পারেন তো যাই হোক এই ব্যাপারে আর বেশি কথা বলার দরকার নেই আর পিএইচডি অথবা মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য আসতে চান তাহলে এক একটা ইউনিভার্সিটিতে এক এক ধরনের টাইমলাইন আছে অ্যাডমিশন ডেডলাইন আছে সেটা দেখে নেবেন আচ্ছা অ্যাপ্লিকেশান হয়ে গেল এখন কি এখন আপনাকে অবশ্যই আপনার রিকোয়ারমেন্টগুলো যদি ফুলফিল করেন ইউনিভার্সিটি আপনাকে অ্যাকসেপ্টেন্স লেটার দিবে যেটাকে আই টোয়েন্টি বলে অ্যাকসেপ্টেন্স লেটার যখন আপনি পেয়ে গেলেন তার মানে ইউনিভার্সিটি আপনার সাথে এগ্রি করলো যে ঠিক আছে তুমি আসো তোমার তুমি ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা বা ভর্তি হওয়ার জন্য তুমি যোগ্যতা রাখো তোমাকে অ্যাডমিশান দিলাম তখন আপনাকে এখন তো কি লাগবে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এখন তো এটা দিলে তো হবে না এখন আপনার ভিসা লাগবে রাইট আমি কম্পিউটার দেখছি কারণ আমি সব কিছু কিন্তু খুব অর্গানাইজড ওয়েতে নোট করে রেখেছি এখন আপনাকে সেকেন্ড স্টেপ সেটাই হচ্ছে একটু কঠিন স্টেপ যেটা অনেকে বলেন যে ভাই আমাকে নিয়ে আসেন বা আমাকে সাহায্য করেন দেখেন আসলে যদি নিয়ে আসতে পারতাম সবাইকে নিয়ে আসতাম এটা বোঝানো খুব কষ্টকর যে আমার পক্ষে বা আমাদের পক্ষে ভিসা দিয়ে নিয়ে আসার কোনো রাস্তা নেই সেই ক্ষমতা আমাদেরকে আল্লাহ তালা বা এই দেশ দেয়নি তো যাই হোক এ ব্যাপারে আর কথা না বাড়াই তো এখন আপনাকে ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে তো স্টুডেন্ট ভিসার জন্য যারা আসতে চান এটাকে বলে এফ ওয়ান ভিসা আপনি এফ ওয়ান ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করবেন তো এখন আসেন অ্যাপ্লাই করার কথা এটা নিয়েও খুব একটা বেশি কথা বলার দরকার নেই একটা কথা বলছি এটার জন্য আপনি বিভিন্ন জায়গায় দৌড়াদৌড়ি বিভিন্ন লয়ার ধরা বিভিন্ন ইমিগ্রেশন সাপোর্ট বা ইমিগ্রেশন আপনাকে বিভিন্ন ছোট ছোট কোম্পানি আছে দেখবেন যে বলে যে আপনাকে এই ফ্যাসিলিটিস বা এই হেল্প দিব কারো কিছু করার নেই এবং খুবই ইজি যদি আপনি পেতে চান এই কাজগুলো করবেন তাহলে আজকে না হোক কালকে না হোক পেয়ে যাবেন তো অ্যাপ্লাই করার জন্য কিছুই না বাংলাদেশে ইউএস কাউন্সিলেট বা ইউএস এমবিসি আছে সেই এমবিসির ওয়েবসাইটে যাবেন ওয়েবসাইটে যে স্টুডেন্ট ভিসার জন্য যে রিকোয়ারমেন্টগুলো আপনাকে ফুলফিল করতে হবে সেগুলো করে ফেলবেন খুব খুব হাই লেভেল কিছু কথা বলে যাচ্ছি খুব র্যাশনালি চিন্তা করেন আপনি এফ ওয়ান ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করবেন আপনার আই টোয়েন্টি বা অ্যাকসেপ্টেন্স লেটার অ্যাকসেপ্টেন্স লেটারটা আছে আপনি এটা পেয়ে গেলেন আপনাকে দেখাতে হবে যে আপনি এই দেশে কমপক্ষে এক বছরের টিউশন ফি বা পড়াশোনার যে খরচ সেটা আপনার আছে কি না সেটা দেখাবেন সাথে সাথে আপনার থাকা খাওয়ার কারণ এখানে আসলে তো শুধু পড়াশোনা করলে হবে না থাকতে হবে তো থাকা খাওয়ার জন্য একটা কস্ট ঠিক আপনারা যখন রিসার্চ করবেন যখন অনলাইনে যাবেন পেয়ে যাবেন যে প্রতি বছর বা মাসে আপনার এক্স অ্যামাউন্ট অফ ডলার খরচ হয় সেই পরিমাণ অর্থ আপনার কাছে আছে কি না এখন আপনার কাছে থাকুক বা আপনার বাবা মা বা আপনার কোনো আত্মীয় স্বজন যেভাবেই হোক আপনাকে সেটা ওদেরকে ভিসা অফিসারকে প্রুভ করতে হবে যে আপনি অন্তত এক বছরের টাকা আপনার আছে এবং আপনি আপনাকে সাপোর্ট করতে পারেন এছাড়া আর যেগুলো রিকোয়ারমেন্ট থাকে যে আপনার পুলিশ ক্লিয়ারেন্স বা হোয়াট এভার যেগুলো সেগুলো আপনারা বাংলাদেশ এম্বেসি ইউএস এম্বেসি সরি ইউএস এম্বেসির ওয়েবসাইটে গেলে তারা বলে দিবে কি কি রিকোয়ারমেন্ট লাগবে ভিসার একটা ফি লাগবে দিয়ে দিবেন ইন্টারভিউ হবে ইন্টারভিউ হওয়ার পর মোটামুটি আপনার যদি সব কিছু ঠিক থাকে পড়াশোনার জন্য আপনি ভিসা পেয়ে গেলেন আমি খুব ইজিভাবে বললাম অনেকে একবার দাঁড়ায় দুবার দাঁড়ায় কিন্তু পেয়ে যায় এখন আপনি ভিসা পেলেন আপনি ভিসা নিয়ে প্লেনে টিকেট কেটে চলে আসলেন একটা কথা বলি নেই টিকেট কেটে আসলেই তো হবে না আমি কিছু আপনার ইনফরমেশান দিতে চাই তার আগে আর এগুলো সাধারণত খুব কমন সেন্সের ব্যাপার খুব একটা বলারও দরকার পড়ে না বাট তাও বলে রাখছি যে আপনার এখানে তো থাকতে হবে একটা বাসা লাগবে বা আপনার ডর্ম বা এখানে বাংলাদেশে যেটাকে হল বলে বা 
ডরমেটরি যেটা বলে সেখানে থাকবেন অথবা স্টুডেন্টদের জন্য যে বাসা আছে সেগুলো ভাড়া নিতে হবে বা কারো আত্মীয় স্বজন থাকবে তাদের সাথে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন যাদের কেউ নেই তারা কি করবেন স্কুলে বা ইউনিভার্সিটিগুলোতে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজার বলে একটা পজিশান থাকে মানে একটা পার্সন ডেজিগনেটেড থাকে তার তার কাজই হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট যারা আছে তাদেরকে হেল্প করা এটা স্কুলেরই বা ইউনিভার্সিটির একটা পোস্ট একজন এই চাকরিটাই করেন ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে ওই ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে গেলে আপনি তার নাম এবং তার ইমেল পেয়ে যাবেন তার সাথে যোগাযোগ করবেন আপনার চিঠি লিখবেন যে আমি এত তারিখে আসতে চাই বা এই আমার ভিসা হয়েছে আমার থাকার দরকার আমি যখন এসছি আমি আপনাকে বলি একটা মজার কথা সাতানব্বই সালে আমি এসছি তো তখন কিন্তু এত ইমেল বা এত কম্পিউটার মানে আমার বাড়িতেও কিন্তু কম্পিউটার ছিল না হ্যাঁ কম্পিউটার ছিল না আমরা কিন্তু যখন অ্যাপ্লাই করেছি আমরা কিন্তু যেমন আমি যখন অ্যাপ্লাই করেছি আমার আমেরিকায় আমার পরিচিত একজন ছিলেন উনি একটা ইউনিভার্সিটি টিচার তো এটা মজার কথা বলি তো উনি ওনার সাথে আমার যেভাবে হোক ঢাকায় একটা অনুষ্ঠানে দেখা হয়েছিল তো ওনাকে বলেছিলাম যে আমি পড়াশোনা করতে চাই আমেরিকা যেতে চাই তো উনি আমাকে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির ঠিকানা দিয়েছিলেন তো সেখানে আমি অ্যাপ্লাই করেছিলাম হাতে লিখে তার মানে আমি একেবারে ওই ইউনিভার্সিটিতে মানে মেল বা আপনার কাগজে কলমে যে অ্যাপ্লাই করার যে সিস্টেমগুলো সেভাবে আমি সিস্টেমটা সেখানে অ্যাপ্লাই করেছিলাম অ্যাপ্লাই করার পর আমার কাছে আই টোয়েন্টি বা অ্যাকসেপ্টেন্স লেটার আসে অবশ্যই সব রিকোয়ারমেন্ট শেষ করার পর তো আসার পর আমি যখন মেইল এসছে মানে বাসায় একেবারে আমাদের যে খামে করে চিঠি এসছে তো আমার তো তখন আমি ইমেল কাকে করব ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজার যিনি আছেন তার ইমেল নাই কিছু নাই তখন ইউনিভার্সিটিগুলোতে ও আরেকটা ব্যাপার আমি ইউনিভার্সিটির কিছু কিছু অ্যাড্রেস অবশ্যই জি মানে আমি কালেক্ট করেছিলাম তখন ব্রিটিশ কাউন্সিল ব্রিটিশ কাউন্সিল ছিল আমি জানি না এখন আছে কি না ওখানে ওদের লাইব্রেরিতে ছিল লাইব্রেরিতে গিয়ে বিভিন্ন বই টই ঘেটে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির ক্যাটালগুলো বা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির ঠিকানা সম্মলিত বা ওরকম বই থাকে ওগুলো দেখে দেখে অ্যাড্রেসগুলো নিয়ে আমি চিঠি লিখেছিলাম সেটাও করেছিলাম আবার আমার টিচারও যার সাথে পরিচয় হয়েছিল উনিও আমাকে হেল্প করেছিলেন তো যাই হোক তো এখন আমি তো আসব তো দেখেন যেটা হয় আর কি আমি আমার ভাই আমেরিকায় থাকতো তখন এখনও আছে সে আমার আগে এসছে নিউ ইয়র্কে থাকতো তখন তো তার বাড়িতে এসে উঠলাম তো আমি সেমিস্টার শুরু হওয়ার আগে যে অগাস্টে যে সেমিস্টার শুরু হওয়ার আগে হয়তো বিশ দিন বা পঁচিশ দিন আগে চলে এসছি তো এসে আমার ভাই এবং তার বাসা থেকে ফোন করলাম ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজার কাছে ওনাকে বললাম যে আমি আসতে চাই আমি তো এসছি চলে এসছি আমার পনেরো দিন পরে ক্লাস শুরু হবে আমার জন্য থাকার একটা ব্যবস্থা করো তো যাই হোক মেক লং স্টোরি শর্ট সেই ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজার আমাকে কিন্তু আমি এসছিলাম ওহাইও বলে একটা স্টেট আছে সেখানে ক্লিভল্যান্ড ক্লিভল্যান্ড শহরে সেটার কাছে একটা স্কুল সিটি ছিল ওখানে তো ওই অ্যাডভাইজার কিন্তু আমাকে একটা স্টুডেন্টদের জন্য একটা বাসা ছোটোখাটো একটা বাসা ভাড়া করে রেখেছিল তারা আমার দিতে হয়েছে কিন্তু আমি উনি আমাকে এটা জোগাড় করে দেন এখন কথা হচ্ছে যে এটা আমি একটু উদাহরণ দিলাম কিন্তু এখন তো আপনার অনেক সুবিধা এখন তো আপনি যেটা করতে পারেন যে সরাসরি তাকে চিঠি লিখবেন বলবেন যে আমার নাম এই আমি অ্যাডমিশন পেয়েছি এত তারিখে এসছি এত তারিখ থেকে আমি ক্লাস শুরু করব এত তারিখে আমি এখানে এসে নামব আমার জন্য একটা বাসা একটু রেডি করো ওরা হেল্প করবে আরেকটা ব্যাপার আপনি করতে পারেন এখন অনলাইনে যে অনেক স্টুডেন্ট যখন আপনার সেই ইউনিভার্সিটিতে পড়তে আসে তারাও কিন্তু বিভিন্ন ধরনের অনলাইনে অ্যাড দেয় যে আমার একটা রুমমেট লাগবে আমি কারোর সাথে শেয়ার করতে চাই সেভাবে আপনি তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আরেকটা ব্যাপার আছে যে যখন আপনি অ্যাডমিশন নেন তখন ডর্ম বা ডরমিটরি যেটা বলে বা হল ডরমিটরিতে আপনি আগে থেকে অ্যারেঞ্জ করে নিতে পারেন স্কুলেই আপনাকে সেটার জন্য ব্যবস্থা করে দিবে তো যাই হোক থাকার তো অনেক উপায় আছে এত ভয় পাওয়ার কিছু নাই তো 
তো সেটা হচ্ছে একটা আপনি যখন আসবেন আসার সাথে সাথে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজারের সাথে কথা বলে আপনি সোশ্যাল সিকিউরিটির জন্য অ্যাপ্লাই করে দেবেন স্টুডেন্ট হিসেবে আপনি সেটা পেয়ে যাবেন তো যাই হোক এবার অনেকে বলে যে ভাই আমি যে আসব এখানে এসে কাজ করতে পারবো কি না তো সেটার উপরে আমি কিছু কথা বলব যখন আপনি আমেরিকা আসবেন স্টুডেন্ট হিসাবে আগেই বলছি যে আপনার ফান্ডিং আপনার পয়সা করে নিয়ে আসতে হবে এক বছরের অ্যাটলিস্ট তারপর অবশ্যই অবশ্যই আপনার কাজ করা লাগতে পারে বা আপনি চিন্তা করছেন যে আমি কি এখন ক্লাস করব সারাদিন কাজের পারমিশান পাবো কি না তো সেই ব্যাপারে আমি বলছি তো হ্যাঁ আপনি কাজ করতে পারবেন কিন্তু এখানে কিছু ব্যাপার আছে চার ধরনের চারটা কন্ডিশন বা চার উপারে চার উপায়ে আপনি স্টুডেন্ট হিসাবে ছাত্র হিসাবে এখানে কাজ করতে পারেন তো একটা হচ্ছে অন ক্যাম্পাস এমপ্লয়মেন্ট মানে ক্যাম্পাসের ভিতরে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের ভিতরে আপনি কাজ করবেন কিভাবে ক্যাম্পাসের ভিতরে ওদের যেই সব এস্টাবলিশমেন্ট আছে সেখানে যদি তাদের কোনো প্রয়োজন হয় যেমন এখানে ক্যাফেটেরিয়া আছে এখানে বুক স্টোর আছে অথবা বিভিন্ন অফিসের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ জব বা অন্যান্য জব কম্পিউটার জব হতে পারে মানে ইটস জাস্ট একটা ইউনিভার্সিটি কিন্তু অনেক অনেক বিশাল এবং বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে চাকরি হতে পারে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে কাজ হতে পারে তো সেখানে স্টুডেন্ট হিসাবে আপনি যখন ক্লাস চলবে মানে এখানকে তো সেমিস্টার আছে তিনটা বা চারটা কেউ বলে কোয়ার্টার সিস্টেম কেউ বলে সেমিস্টার সিস্টেম সেমিস্টার সাধারণত তিনটা স্প্রিং ফল আর হচ্ছে সামার তো সামারে আপনি বা সামার ছাড়া বা হলিডেসগুলো ছাড়া সামারে কিন্তু এখানে স্কুল বন্ধ থাকে কিন্তু আপনি সামারে কাজ করতে পারবেন সামারে আপনি চল্লিশ ঘন্টা কাজ করতে পারবেন অন ক্যাম্পাস ক্যাম্পাসের ভিতরে সাধারণত সামারে স্কুলগুলো বন্ধ থাকে তো যাই হোক আর আপনি আরেকটা কথা বলি সামারে আবার বোধ হয় কোনো কোনো স্কুলে কিছু কিছু ক্লাস আবার অফারও করে হ্যাঁ আমি কিন্তু তেইশ বছর আগে এসছি এখন কিছুটা চেঞ্জ হতে পারে তো যাই হোক আমি ভুল ইনফরমেশান দিতে চাই না তো যাই হোক তো যখন আপনি এই অন ক্যাম্পাসের কাজগুলি পেয়ে যাবেন আবারও বলছি যখন ক্লাস চলাকালীন সময় স্কুল যখন খোলা থাকে বিশ ঘন্টা আর যদি স্কুল বন্ধ থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি চল্লিশ ঘন্টা মানে সামারি সাধারণত স্কুলে বন্ধ থাকে তখন আপনি চল্লিশ ঘন্টা কাজ করতে পারবেন আচ্ছা আর একটা হচ্ছে অফ ক্যাম্পাস এমপ্লয়মেন্ট এটা একটু হার্ড এই অফ ক্যাম্পাস মানে ক্যাম্পাসের বাইরে যদি আপনি কাজ করতে চান তাহলে কন্ডিশনগুলো হচ্ছে এটাকে বলে ইকোনমিক হার্ডশিপ অথবা আনএক্সপেক্টেড সারকামস্ট্যান্সেস ইকোনমিক হার্ডশিপ বলতে কি বোঝায় বা আনএক্সপেক্টেড সারকামস্ট্যান্স এটা হচ্ছে আপনাকে অর্থনৈতিকভাবে অনেক কষ্টে আছেন এমন সিচুয়েশন চলে আসলো যেটার উপরে আপনার কন্ট্রোল নেই সেটা আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যদি এটা প্রমাণ করতে পারেন খুবই কঠিন সাধারণত দেয় না কিন্তু যদি এটা সত্যি হয় সেটা আপনি স্কুলের ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজারের মাধ্যমে বা তাদের ডেজিগনেটেড অফিসিয়ালের মাধ্যমে আপনি ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটিতে অ্যাপ্লাই করবেন উদাহরণ দিচ্ছি ইকোনমিক হার্ডশিপটা দেখানোর কি ধরেন আপনি কোনো অন ক্যাম্পাসে অনেক ইউনিভার্সিটি আছে অন ক্যাম্পাসে কোনো কাজ নেই তাদের আর লোক নেই তখন আপনি বলতে পারেন আচ্ছা ভাই আমার তো অন ক্যাম্পাসে নাই আমি বিশ ঘন্টা চাই তো ঠিক আছে আমি বাইরে কাজ করতে পারি কিনা এটা একটা হতে পারে কিন্তু বেশিরভাগ অন ক্যাম্পাসে কাজ পেয়ে যাবেন অথবা আপনার লার্জ ইনক্রিজ অফ ইউর টিউশন টিউশনটা এমন একটা ব্যাপার আপনি এসছিলেন যে আমার প্রতি বছর দশ হাজার ডলার খরচ হবে সেখানে এসে দেখলেন যে যে কোনো কারণেই এটা বিশ হাজার হয়ে গেছে সাধারণত হয় না হতে পারে যে কোনো কারণে তো যেটা আপনাকে যখন আপনি বাংলাদেশ থেকে এসছেন সেটা আপনি দেখাতে হয়নি কারণ আপনি যখন এসছেন আপনি ইনোসেন্ট আপনাকে বলা হয়েছে দশ হাজার এখন হয়ে গেছে বিশ হাজার তো আপনি তো বিশ হাজারের কমিটমেন্ট করে আসেননি তো সেজন্য এটা একটা কারণ হতে পারে আরেকটা কারণ তো অনেক কারণ হতে পারে যেমন ধরেন ইনফ্লেশন হয়ে গেল আপনার দেশে যে ডলারের রেট কিন্তু অনেক বেড়ে গেল এরকম হতে পারে তো যাই হোক 
এই ধরনের খুবই কঠিন যে কিছু সিচুয়েশন অথবা আপনার দেশে একটা যুদ্ধ লেগে গেল হ্যাঁ একটা আনএক্সপেক্টেড একটা কিছু হয়ে গেল যে আপনার দেশ থেকে যেই সোর্সে টাকা আসতো সেটা আসা যাচ্ছে না অথবা আপনার আরেকটা ব্যাপার হতে পারে যে আপনার একটা দুর্ঘটনা হলো বিশাল একটা মেডিকেল বিল পেয়ে গেলেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে সেটা দিতে হবে তখন তখন হয়তো এখানকার গভর্নমেন্ট এটা কনসিডার করতে পারে খুবই কঠিন খুবই কঠিন কিন্তু সিস্টেম একই যদি হয় আপনি পারমিশন পান ক্যাম্পাসের বাইরে বিশ ঘন্টা যখন স্কুল চলে আর যদি স্কুল বন্ধ থাকে তখন চল্লিশ ঘন্টা কাজ করতে পারবে আর দুটো আর আরেকটা হচ্ছে সিপিটি কারিকুলার প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং এটা হচ্ছে আপনার সাধারণত আপনি এক বছরের একটা ওয়ার্ড পারমিশন পাবেন সেটা আপনি ক্যাম্পাসের বাইরে ভিতরে করতে পারবেন আপনার স্টাডি রিলেটেড আপনি যখন পড়াশোনা করবেন তখন আপনি হয়তো এক সেমিস্টার শেষ করলেন তখন বললেন আমাকে সিপিটি বা কারিকুলার প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিংয়ের একটা পারমিশন দাও তো আপনার সাবজেক্ট রিলেটেড যে সাবজেক্টে পড়াশোনা করছেন সেটার উপরে আপনি এক বছরের একটা ওয়ার্ক অথরাইজেশান পাবেন এক বছরের কিন্তু এক বছর পরে আর করতে পারবেন না আর একটা হচ্ছে ও পিটি অপশনাল প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন আপনার ডিগ্রিটা শেষ হয়ে যাবে যে রিলেটেড ডিগ্রি করেছেন সেই ডিগ্রিটা শেষ হয়ে ডিগ্রিটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আপনি এক বছরের ও পিটি বা এটাকে বলে অপশনাল প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিংয়ের জন্য এটাও এক বছর এক বছরের একটা পারমিশন পাবেন কাজ করার তো এই তো মোটামুটি কাজের ব্যাপারগুলো যা বললাম এখন কথা হচ্ছে কাজ যে করবেন কাজের কত আওয়ারলি আপনাকে কি দেবে সেটা আবার ডিপেন্ড করে কি কাজ করছেন তার উপরে তবে সাধারণত স্টুডেন্টরা যখন অন ক্যাম্পাসেই বেশি কাজ করে সেই অন ক্যাম্পাসের কাজগুলোতে এখানে যে মিনিমাম ওয়েজ এক একটা স্টেটে এক এক রকম সেই মিনিমাম পাবেন এটা দিয়ে কি হবে সত্যি কথা বলি আপনাদের মিথ্যা বল বলবো না সেটা দিয়ে আসলে তেমন কিছু আপনার হাত খরচটা হয়তো আসে এটা দিয়ে আপনার স্কুলের যে বেতন অথবা আপনার থাকা খাওয়া হ্যাঁ আপনি যদি ওইভাবে চিন্তা করেন যে হাত খরচটা আসে আপনার হয়তো মান্থলি খাওয়ার খরচটা হতে পারে অথবা হাত খরচের যে টুকটাক আপনি একটু বাইরের রেস্টুরেন্টে গিয়ে খেলেন বা বন্ধু বান্ধবের সাথে বসে গল্প গুজব করলেন এই একটা মিনিমাম একটা পয়সা আসে কিন্তু সেটা দিয়ে আপনার এখানে পড়াশোনা বা বাড়ি ভাড়া দেওয়া বা লাইফ চালানোর মতন সিগনিফিকেন্ট কিছু পাওয়া যায় না তবে হ্যাঁ আপনি যখন অপশনাল বা কারিকুলাম কারিকুলার প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং বা ওপিটি সিপিটি যখন পাবেন তখন হয়তো সেটা দিয়ে আপনার সাবজেক্ট রিলেটেড কোনো কাজ আপনি যদি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েন তাহলে আপনি যদি সেই সেই ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনের কোনো কাজ পান ডেফিনেটলি বেতন বেশি একটা কথা বলে শেষ করছি দেখেন অনেকে কিন্তু আমি আসলে অনেকে কমেন্ট পড়ে একটু হাসি আবার কষ্ট লাগে অনেকে ব্লেম দেয় যে ভাই আমাদেরকে আমেরিকা আনার ব্যাপারে কোনো হেল্প করেন না বা আমাদের আমেরিকায় আসার উপরে ভিডিও করেন আপনি আমাকে পারলেই নিয়ে আসতে পারেন একটু কথা বলেন আসলে দেখেন অনেকেই তো রিকোয়েস্ট করেন সবার সাথে যদি এখন কথা বলতে চাই তাহলে তো সময় আমরা তো এখানে কাজ করি সময়ের তো অভাব কিন্তু এই যে ভিডিওটা ভিডিও দিয়ে আপনাদেরকে যতটুকু পারি আমরা সাহায্য করার চেষ্টা করছি আর একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবেন আপনার যদি সত্যি ইচ্ছা থাকে আপনি যদি সত্যি আসতে চান আসতে পারবেন কেউ আপনাকে আটকিয়ে রাখতে পারবে না আমাকে একজন এক দর্শক আমার কে একবার মানে গল্পটা বলি যে একটা উনি বলেছিলেন যে আমাকে কথা বলেন এবং আমার সাথে অবশ্যই কথা বলবো কিন্তু কথা হচ্ছে যে আপনি চাইলে আমাকে নিয়ে আসতে পারেন কিভাবে আসা যায় সবগুলো আমাকে একটু যদি ফোনে বলেন তাই বললাম যে আপনি কাজ করেন আমি বা অন্য কেউ আপনাকে আনতে পারবে না আপনার নিজে চেষ্টা করে আসতে হবে তা আপনি যখন নিজে চেষ্টা করবেন সেই চেষ্টার জন্য আপনাদের কিছু আমরা টিপস দিতে পারি তো প্রথম টিপসটা হচ্ছে এবং একমাত্র টিপস এখন আপনি কম্পিউটারে যাবেন এবং কম্পিউটারে যেয়ে আপনি গুগল করবেন ইন্টার মানে আপনি যখন ইন্টারনেটে যাবেন সব কিছু আমি যে আজকে আপনাদের যা বললাম সব কিছু কিন্তু আমি ইন্টারনেট থেকে 
কালেক্ট করে আমার যে কিছু অভিজ্ঞতা সব কিছু মিলিয়ে করেছি এটা যে এমন না যে আমি কারোর সাথে কোনো অফিস থেকে যে এটা নিয়ে এসছি বা আমার কাছে কোনো জাদু আছে তো আমি তাকে বললাম যে আপনি একটা কাজ করেন যে এটা করেন তাহলে আপনি কিন্তু অনেক কিছু জানতে পারবেন এবং তারপরে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে করেন উত্তরটা পেয়েছে এই জন্য বলছি হাসি আসে এবং কষ্ট লাগে ভাই আমি কইলাম আপনারে হেল্প করতে আর আপনি আমার ইন্টারনেট দেখাইতেছেন তো আশা করি বুঝতে পারছেন যে না ইন্টারনেট দেখাইতেছি না এটাই একমাত্র উপায় এটা দিয়ে আপনি আসতে পারবেন তো যাই হোক অনেক লম্বা হয়ে গেল কারো কথায় বা কোনো কোম্পানিতে যে তাদের সাহায্য নেওয়ার চেয়ে আমার মনে হয় যে নিজে নিজে চেষ্টা করে যদি চান আপনি চলে আসতে পারবেন ঠিক আছে তাহলে আজকে আর কথা বাড়াবো না যদি সময় সুযোগ হয় আমরা আরেকটা বা একটা দুটো ভিডিও করব পরে নন স্টুডেন্ট হিসাবে যারা আসতে চান বা আর কি কী উপায় আছে সেটার উপরে তাহলে আশা করি আপনাদের আজকের ভিডিওটা একটু হলে উপকারে আসবে যদি ভালো লাগে আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারেন কোনো বাধা নেই আমরা আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন বাই